ഹൈ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ അങ്ങനെ ചെറിയ ടേമുകൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ആണേത് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാരണമുള്ള മറ്റൊരു ഇഫക്റ്റാണ് ഇത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഇത് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എന്താണ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിവൈസസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ലാംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാംസ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലാംസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെയും വേറെയും നമുക്ക് ലാമ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലാമ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്ക് കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലാമ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് തരുന്ന മൂന്ന് ലാമ്പുകൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ദൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മൂന്നാമത്തത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് അല്ലെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ലാമ്പ് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റ് ലാമ്പുകളാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ്സിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏതൊക്കെ ലാമ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് ലാമ്പ് ഓക്കെ ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വരും ആ ഒരു ലാമ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്ലോവിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്താണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ഇൻകാൻഡസൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലോവിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് കാരണം പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതായത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ ആ വേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻകാൻഡസൻ ലാ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ഗ്ലോവിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്നാണ് അതായത് താപം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ള സം
ഇനി ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മളെ പ്ലഗിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ബേസ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് കോപ്പർ വയർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നമ്മൾ ഹോൾഡറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഫിലമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലാസ് കവർ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് കോപ്പർ വയർ അതിൽ ഈ ഫിലമെന്റ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഈ ഫിലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തിനാ ഉണ്ടാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഈ ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ പാടില്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെരി ഹൈ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്ററിലും ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫ്യൂസിൽ എന്തായിരുന്നു ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കുറെ കാലത്ത് നിൽക്കണം നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നന്നായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും ഈ ഫിലമെന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ വലിച്ചു നീട്ടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതില് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാം അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ തിക്നെസ് കുറയും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലോ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഉന്നത ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് എന്തിനുള്ള പ്രോപ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട നാല് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ഏബിൾ ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴി കഴിവുണ്ട് അത് ടു മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തുണ്ട് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് ഫിലമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഉണ്ട് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം റിമൂവ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ടെങ്സ്റ്റണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെങ്സ്റ്റണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയറുമായിട്ട് ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ വരുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതീത്ത എയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ അല്ലെ ടെങ്സ്റ്റണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൾബ് ഈസ് ഫുള്ളി ഇവാക്വേറ്റഡ് അതായത് ഇവാക്വേറ്റ് നടത്തും ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാക്വേഷൻ നടത്തും അതായത് എയർ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ടെങ്സ്റ്റണിൽ ഓക്സിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അങ്ങനെ ബൾബ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എയർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ഈ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ ആർഗൺ നിയോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ലോ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേപ്പറൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എയർ ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് നൈട്രജൻ ഓർ സം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഫിൽ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബൾബ് ആ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഫിൽ ചെയ്യും നൈട്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസോ ഫില്ല് ചെയ്യും ദൻ മൂന്നാമത്തത് നിക്രോം ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിലമെന്റ് ഇൻ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് അല്ലെ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പിൽ നമ്മൾ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൈറ്റ് ലെമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഫിലമെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിക്രോം ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിലമെന്റ് ഇൻ ഇൻ കാൻഡസൺ ലാമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ
ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെ എന്താണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അത് എന്തായിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഹീറ്റായിട്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിമ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ടും കൂടി അത് ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കാരണം ആ ഹീറ്റ് എനർജി കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലാഭമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ മേജർ പാർട്ടും എന്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ആൻ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് ഈസ് ലോസ്ഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ല ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു അതർ ലാംബ്സ് മറ്റ് ലാമ്പുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോവിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മെയിൻ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് കവർ കോപ്പർ വയർ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് ഫിലമെൻ്റ് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ഡക്കിലിറ്റി മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഫിലമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പറൈസേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫിൽ ചെയ്യും നൈട്രജൻ ഓർ സം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് നിക്രോമിന് എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല വൈറ്റ് ലെമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതാണ് പറയേണ്ടത് ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിൻ്റെ മേജർ പാർട്ടും എന്തായിട്ട് ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോ ലോസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്